ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി റൂട്ട് വേർഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള റൂട്ട് വേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് പെരി പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റുപാട് എന്നാണ് പെരി എന്ന റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് രണ്ടാമതായി പഠിക്കുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് ഒഡൻഡോസ് ഒഡൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് ടീത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒഡൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല്ല് എന്നാണ് അർത്ഥം മൂന്നാമതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് എൻഡോ എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ വിത്തിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എൻഡോ എൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എൻഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം നാലാമതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് ബാരോസ് ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഭാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം പ്രഷർ എന്നെല്ലാമാണ് അർത്ഥം ബാരോസ് ഭാരം ബാരോസ് ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം എന്നെല്ലാമാണ് ബാരോസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അഞ്ചാമതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് മെട്രോൺ മെട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ മെട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ മീറ്റർ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മെട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചത് പെരി പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് ഒഡൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം മർദ്ദം മെട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ അളക്കുക എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് സ്വിഗ്മോസ് സ്വിഗ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസ് അഥവാ ഹൃദയ തുടിപ്പ് എന്നാണ് സ്വിഗ്മോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സ്വിഗ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ തുടിപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അടുത്തത് ഒക്ടോ ഒക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒക്ടോ എട്ട് ഒക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂട്ട് അഥവാ പാദം എന്നാണ് പോസ് എന്ന റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം പോഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാദം എന്നാണ് ഓക്കെ പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാദം എന്നാണ് പോഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാദം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റി പ്ലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം പ്ലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത്രയും റൂട്ട് വേർഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേർഡുകൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേർഡാണ് പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് പെരി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് അറൗണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റുപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്നുണ്ടായത് ഒഡൻഡോസ് പല്ല് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലേ പല്ലിൻ്റെ ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ മോണ അഥവാ ഗം അല്ലെ മോണക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ളത് ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അഥവാ മോണക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എൻഡോ ഡോണ്ടിസ്റ്റ് അടുത്തതും ഡോണ്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ എൻഡോ എന്നാണ് വരുന്നത് എൻഡോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു ഉള്ള് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ എൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് എൻഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ള് എന്നാണ് അർത്ഥം പല്ലിൻ്റെ ഉള്ള് പരിശോധിക്കുന്ന ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റൂട്ട് കനാൽ അഥവാ പല്ലിൻ്റെ വേര് അല്ലെ പല്ലിൻ്റെ വേര് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോ ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാ
ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം എന്നെല്ലാമാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായത് ബാരോ മീറ്റർ ഉണ്ടായത് ബാരോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് സ്വിഗ്മോസ് എന്ന റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് സ്വിഗ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൾസ് അഥവാ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം മീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെട്രോൺ മെഷർ അളക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തെയാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബസ് അഥവാ നീരാളി നീരാളി നമുക്കറിയാം അതിന് ഒക്ടോബസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം അത് വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഒക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാദ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഫൂട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒക്ടോബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കാലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒക്ടോബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാറ്റിപസ് പരന്ന കാലുള്ള ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പ്ലാറ്റിപസ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അഥവാ പരന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ജീവിയുടെ പേരാണ് പ്ലാറ്റിപസ് ഇതിനിങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ കാലുകൾ പരന്നതായത് പ്ലാറ്റിപസ് എന്ന പേര് ഇതിന് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ട്രൈപോഡ് ട്രൈപോഡ് എന്ന വാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്യാമറ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ട്രൈപോഡ് എന്നാണ് അതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് എന്ന പേര് വന്നത് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്നാണ് പോഡോസ് പോഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൂട്ട് അഥവാ പാദം എന്നാണ് മൂന്ന് പാദമുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ട്രൈപോഡ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ പോഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം അപ്പോൾ മൂന്ന് പാദമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ വേർഡ്സുകൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചു ഇനി ബാക്കി വേർഡുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ